नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण लेक्चर क्रमांक आठ बघितला असेल तर आज आपण लेक्चर क्रमांक नऊ चालू करतोय त्याच्या अगोदर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण काय घेतलं होतं क्वेश्चन ऑफ द डे घेतला होता बरोबर तर त्या क्वेश्चन ऑफ द डेचं प्रश्नाचं उत्तर आपण द्यायचा प्रयत्न करू बघा आता आय जे जी भाज्य आहे हे पहिलं वाक्य आय काय झाली मग स्त्री झाली एवढं तर कन्फर्म आहे ह्याच्यामध्ये बघितलं तर मी सांगितलं की हा लास्टच्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला सांगता येत नाही पण जरा थोडंसं मी म्हणतोय की हे दोन पार्ट जरा सोडवायचा प्रयत्न करत चला ओके तर यन भागिले सीचा अर्थ भाग यन वडील आहेत सीचे यन वडील आहेत सीचे सी आणि या ठिकाणी हे आय ह्याच्यामध्ये गुणाकारात चिन्ह म्हणजे सी बहीण आहे कुणाची आईची म्हणजे ह्याच्यामध्ये आयबद्दल मला सांगता येत नाही की आय स्त्री आहे का पुरुष आहे ठीक आहे म्हणजे हा ऑप्शन मी पेंडिंगला ठेवेल कारण मला इथं सांगता येत नाही की ही स्त्री आहे का पुरुष आहे मी तुम्हाला अगोदरच ह्याच्या पार्टमध्ये सांगितलं होतं की ज्यावेळेस तुम्हाला पहिल्या व्यक्ती ह्याच्यामध्ये काय सांगितले प्रत्येक वेळेस पहिल्या व्यक्तीबद्दल माहिती सांगितली पहिल्या व्यक्तीचं लिंग सांगताय मग याच्यामध्ये जर तुम्ही दोघा दोघाचे गट केले जे आणि येन ह्याच्यामध्ये पहिल्या व्यक्तीचं लिंग सांगता येईल ह्याच्यामध्ये पहिल्या व्यक्तीचं लिंग सांगता येईल ह्याच्यामध्ये पहिल्या व्यक्तीचं पण लास्टच्या व्यक्तीचं सांगता येत नाही रिस्क टाळण्याच्या दृष्टीने मी ह्याच्यामध्ये सांगतोय तुम्हाला हे दोन पार्ट सोडवायचा प्रयत्न करा का असं करतोय जर तुम्ही दोन नंबरचं क्वेश्चन बघितलं तर त्यामध्ये लक्षात ठेवा लास्टच्या व्यक्तीचं तुम्ही जर असं म्हटलं लिंग सांगता येत नाही ते चुकीचं ठरेल कारण पी एस आय मुख्य दोन हजार बारा क्वेश्चन नंबर दोन आपण ज्या मागच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केला आहे त्याच्यामध्ये लास्टच्या व्यक्तीचं लिंग सांगता येते त्यामुळे मला वाटतं की लास्टचे हे दोन पार्ट जरा सोडवायचा प्रयत्न करा त्यामुळं आय स्त्री आहे का पुरुष आहे हे आपण सांगू शकत नाही ह्याच्यामध्ये पण जर तुम्ही विचार केला तर ह्याच्यामध्ये सांगता येते का बघा बरं सी वाजा यन म्हणजे काय सी भाव आहे यांचा सी भाव आहे यांचा त्यानंतर यन भागिले आहे यन भागिले आहेचा अर्थ काय यन वडील आहेत कुणाचे आहेचे हे तर पण आय स्त्री आहे का पुरुष आहे हे मी तर मी आकृतीवरून सांगू शकत नाही स्त्री आहे का पुरुष आहे ठीक आहे म्हणजे हा पण ऑप्शन मी पेंटिंगला ठेवेन त्याच्यानंतर यम गुणुले सी आणि सी भागिले आहे तर या ठिकाणी मी काय करेल बाबा यम गुणुले सी यम बहीण आहे कुणाची सीची सी भागिले आहे काय सी वडील आहेत आयचे मग मी म्हणणार सर हे तर मलाही सांगता येत नाही की आय ह्या ठिकाणी स्त्री आहे का पुरुष आहे त्याच्यानंतर हा पहिला पार्ट बघू आपण आय गुणले सी हा पहिला पार्ट काय दिला आय ही बहीण आहे कुणाची सीची सेकंड पार्ट सी आधिकेन सी आधिकेनचा अर्थ दिलाय सी मुलगी आहे कुणाची यांची सी मुलगी आहे यांची यन वजा जे तर काय यन बाहू आहे जेचा यन बाहू आहे जेचा जेची भाजची आय बघा वाक्य कसे जेची भाजची आय आहे का बघा बरं आकृती कुठून वाचाय चालू करणार जे जेची भाजची आय आकृती जे पासून वाचणार आय पर्यंत वाचत येणार बघा जे म्हणणार हा माझा भाऊ आणि भावाची जी मुलगी असेल तिला आपण भाजची म्हणतो ते म्हणणार सर मराठीत तर आपण पुतणी म्हणतो असू दे की पण मी तुम्हाला सांगितलंय अगोदरच की आयोगाला काय अभिप्राय आहे तर आयोग सांगतो की भावाची किंवा बहिणीची जी मुलगी असेल तिला तुम्ही भाजची म्हणू शकता मग जे म्हणणार की हा माझा भाऊ आहे भावाची मुलगी जी कोण आहे ती माझी आहे भाजची त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येईल चार नंबर ठीक आहे तर आपण त्याच्या पुढचं क्वेश्चन बघू तर हे आपले आतापर्यंत बारा क्वेश्चन झालेत ओके त्या पुढचे क्वेश्चन आपण डिस्कस करायला सुरुवात करू खूप इझी पार्ट आहे असं म्हणजे काय की तुम्ही विचार करण्याची तर अजिबात थोडी सुद्धा गरज लागत नाही काही विद्यार्थी खूप फास्ट सांगतील की सर मी हे तर लास्टचं जर व्यक्तीचं लिंग सांगता येत नाही हे तर लास्टच्या व्यक्तीचं लिंग सांगता येत नाही हे तर लास्टच्या व्यक्तीचं लिंग सांगता येत नाही तर मी चार नंबर डायरेक्ट ट्राय करून बघेल पहिल्यांदा हा सगळ्यात बेस्ट ऑफर झाला मग की मी हे तर काय की मला रिस्क नको आहे म्हणून मी दोन डायग्राम सोडवतो हे एक पार्ट आणि हे एक पार्ट सोडून दाखवतो आहे कारण मला रिस्क नको आहे म्हणून जर तुम्ही विचार केला तर मी काय करेल की हा पार्ट मला तर वाटतं की हे तर येऊ शकत नाही हे पण येऊ शकत नाही हे तर येऊ शकत नाही तर मी पहिल्यांदा इथून सुरुवात करेल प्रश्न सोडवाय चार नंबरपासून सुरुवात करेल कारण हे तर कळतं की आई ही डेफिनेटली स्त्री आहे मग मला वाटतं की मी तीच आकृती सुरुवातीला ट्राय करायला पाहिजे चार नंबरचे वाटलंच तर हे पर्याय सगळे पेंडिंगला ठेवायला पाहिजे तुम्ही आणि लास्टला काय करायला पाहिजे जो काही पार्ट आहे चार नंबरचा लास्टचा तो पहिल्यांदा मी सोडवायला सुरुवात करायला पाहिजे ठीक आहे 
तर हा आपला क्वेश्चन बारा होता फॉरेस्ट पूर्व दोन हजार अठराच्या परीक्षेमधला मी अगोदरही तुम्हाला लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं की भाजचा शब्दाची व्याख्या मी तुम्हाला दोन प्रश्नामध्ये सांगेल एकदम पहिल्यांदा बेसिक पार्टमध्ये सांगितलं होतं तर याच्यामध्ये जो आपण बघितला आहे की चौदा पंधरा सोळा नंबरचा पार्ट जो टाईप नंबर आपला किती होता तीन नंबरचा टाईप होता त्या तीन नंबरच्या पार्टमध्ये मला वाटतं मी तुम्हाला सांगितलं असेल तीन किंवा दोन नंबरच्या पार्टमध्ये तर त्याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं की भाजचा नावाची व्याख्या काय होती आणि आता जे आपण आयोगाच्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला सांगितलं की ह्या ठिकाणी भाजची नावाच्या शब्दाची व्याख्या काय होती त्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही आयोगाचा प्रश्न एकदम काळजीपूर्वक वाचा जेवढे प्रश्न आयोगाने दिले तेवढे काळजीपूर्वक वाचा तुमचा डेफिनेटली क्वेश्चन बरोबर येईल कारण आयोग ह्याच टेक्निक पण रिपीट रिपीट करत राहते ठीक आहे तर क्वेश्चन नंबर तेराला आपण सुरुवात करू क्वेश्चन क्रमांक तेरा बघू आपण फॉरेस्ट ऑफ पूर्व दोन हजार अठराच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला प्रश्न आहे क्वेश्चन एकदम इजी आहे बघा अगोदर या दोघा दोघाच्या कट करा यस वजा टी आणि टी अधिक झेड ओके एवढा पाठ सोडू यस वजा टीचा अर्थ दिला आहे त्यांनी यस ही टीची पत्नी आहे यस टीची पत्नी यस ही टीची पत्नी तर टी ऑटोमॅटिक पुरुषच बनणार तरी पण बघू टी अधिक झेड टी अधिक झेड टी हे झेडचे वडील आहेत टी कुणाचे वडील आहेत झेडचे तर आता वाक्य चेक करू यस ही झेडची मुलगी आहे झेडची मुलगी आहे का नाही आहे ठीक आहे पहिला पार्ट कट झेड ही यसची काकू आहे झेड यसची काकू आहे म्हणता येईल का नाही यस ही झेडची काकू आहे यस ही झेडची काकू नाही झेड म्हणणार ही तर माझी आई आहे चुकला आपण पार्ट यस ही झेडची आई आहे बरोबर आहे की झेड म्हणणार यस ही माझी काय आई आहे तर ऑप्शन नंबर काय येणार चार एकदम सिम्पल पार्ट आहे की एक दोन फक्त पार्ट सोडवायचे त्याच्यामध्ये आकृती तयार होईल आणि फायनल उत्तर तुम्ही सांगू शकता तर अशा स्वरूपाचा पार्ट आहे त्यानंतर क्वेश्चन बघू आपण क्वेश्चन नंबर चौदा पा पुढचा प्रश्न आहे आपला एस टी आय मुख्य दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमधला प्रश्न त्याच्या अगोदर एक प्रश्न मी तुम्हाला सांगेल कॅटच्या पुस्तकामधला एक लॉजिकल रिझनिंग नावाचं एक पुस्तक आहे अरुण शर्माचं म्हणजे आयोगाची प्रश्न कॉपी करण्याची टेक्निक सांगतो हे अरुण शर्माचं पुस्तक कॅटचं आहे आणि कॅट लेवलच्या पुस्तकातलं ह्या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य असं मॅक्झिमम क्वेश्चन आयोग ह्यातनं कॉपी करतंय पण कॉपी करण्याची टेक्निक सांगतो की आयोगाने काय केलं आहे ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय दोन्हीमधला फरक समजून सांगतो मला हा बेस्ट अप्रोच वाटतो पण आपण ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये वापरतो कसं काय प्रॅक्टिकल आणि हा अप्रोच काय ते सांगतो जर तुम्ही याच्यामध्ये बघितलं ए अधिक बीचा अर्थ आहे ए बीची मुलगी आहे पलीकडं बाचा बरं पुस्तकात काय दिले ह्याचा दिला आहे की ए ए ए प्लस बी मीन्स ए इज अ डॉटर ऑफ बी तोच वाक्याचा अर्थ आहे ए वाजा बी म्हणजे ए हा बीचं नावर आहे हे तर दिलं आहे ए इज हजबंड ऑफ बी ए गुणले बी म्हणजे ए हा बीचा भाऊ आहे ए इज अ ब्रदर ऑफ बी काय वाक्या वाक्य रचनेमध्ये बदलले काहीच नाही हे तर फक्त दिलं आहे पी क्यू आर एस टी यू व्ही हे तर दिलं आहे एच आय जे के एल एम एन आणि त्यांनी सांगितलं आहे इथं सांगितलं आहे की व्हीच्या सध्याच्या पिढीचा क्रम निवडा मराठीमधले एक सांगतो तुम्हाला की मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो समजा तुम्ही आपण बोलता बोलता काय म्हणतो बघा मी इतका पैसा कमवणार आहे इतका पैसा कमवणार आहे की माझ्या पुढच्या तीन पिढ्यांनी बसून खाल्ला पाहिजे पुढच्या तीन पिढ्या पुढचा शब्द लक्षात ठेवा तर पुढच्या तीन पिढ्या म्हणजे समजा आपण इथं असेल माझी पहिली पिढी म्हणजे इथं असेल पुन्हा त्याच्या खालची पिढी म्हणजे दुसरी पिढी आणि इथं पुढं तिसरी पिढी पुन्हा चौथी पिढी वगैरे अशा पिढ्या असतात म्हणजे आपण आपल्या पिढीचं ह्याच्यामध्ये काउंटिंग करत नाही मराठीमध्ये की माझी पहिली पिढी म्हणजे मी सांगेल की माझी येणाऱ्या पिढीमध्ये येणारी माझी पहिली पिढी येणारी माझी दुसरी पिढी पुढच्या माझ्या तीन पिढ्या शब्द कसा आहे बघा माझ्या पुढच्या तीन पिढ्या ही झाली माझी पहिली पिढी माझी मुलं म्हणजे माझी पहिली पुन्हा ना तो दुसरी पिढी पुन्हा त्यांचे मुलं तिसरी पिढी पुन्हा त्यांची मुलं चौथी पिढी अशा पद्धतीने हे मराठीमध्ये विचार केला जातो पण कधी कधी तिथं स्पेशल मेन्शन केलं जातं की बघा तुमची जी जुनी पिढी आहे म्हणजे पहिला व्यक्ती जो असेल सगळ्यात ओल्ड जनरेशन जे असेल ते तुमची पहिली पिढी आहे त्यावेळेस तर काय येईल मग हे पाच येईल तर बघू आपण पहिले काळला प्रश्न मी अगोदर सोडून देतो मग तुम्हाला ऑटोमॅटिक हा प्रश्न कळेल तर पहिले काळला प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करू आपण कॅटच्या पुस्तकातला प्रश्न आहे ऑलरेडी मी या क्वेश्चन पेपर ज्या वेळेस काही टेस्ट सिरीज काढायचो तर त्या टेस्ट सिरीजमध्ये मी हा प्रश्न काढला होता हाच पण तो एस्ट या मुख्य दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमध्ये नंतर विचारला गेला येन श्याम सरांची टेस्ट सिरीज मी काढत होतो पुण्यामध्ये क्लासमध्ये तर त्यावेळेस मी त्यांच्या परीक्षेमध्ये हा प्रश्न टाकला होता 
पण खूप म्हणजे दिवसानंतर हा प्रश्न एस टी आय मुख्य दोन हजार एकोणीसचा कारण मी जवळजवळ मला वाटतं दोन हजार सतरा ते अठराचा त्यांचा क्वेश्चन पेपर सेट करत होतो आणि त्यावेळेस मी हा प्रश्न त्यांच्या परीक्षेमध्ये विचारला होता वाटत नव्हतं की हा कधी एस टी आय मुख्याला पण येऊ शकतो पण ठीक आहे तर आपण बघू हा प्रश्न कस सोडवायचा ते तर याच्यामध्ये अशा स्वरूपाचा पार्ट आहे पहिल्यांदा आपण काय करू दोन दोन घटक सोडायचा प्रयत्न करू यच अधिक आय हे तर ठेवलं तुम्ही यच अधिक आय म्हणजे यच काय झाली मुलगी झाली कुणाची आईची यच मुलगी झाली आईची ठीक आहे त्याच्यानंतर आय गुणले जे आय हा भाऊ आहे कुणाचा बीचा आय भाऊ आहे जेचा आय भाऊ आहे जेचा पुढं दिलं जे अधिक के म्हणजेच जे मुलगी आहे केची जे मुलगी आहे केची पुढे दिले के गुणले यल म्हणजे के भाऊ आहे यलचा के भाऊ आहे यलचा पुढे यल अधिक यम म्हणजेच यल मुलगी आहे यमची यल मुलगी आहे यमची पुढे दिले यम गुणले यन यम गुणले यन म्हणजे यम भाऊ आहे कुणाचा यम भाऊ आहे यांचा तर अशा स्वरूपाची आकृती पण यांनी सांगितलं आहे तुम्हाला हे प्रश्नामध्ये सांगितले बघा ह्याच्यामध्ये एक दोन तीन चार त्यांनी सांगितले तुम्हाला की ह्याच्यामध्ये अजून दॅट द ओल्डेस्ट जनरेशन इन दिस ग्रुप इज द फर्स्ट जनरेशन ह्याच्यामध्ये जी ओल्डेस्ट जनरेशन आहे तिला म्हणायचं फर्स्ट जनरेशन पुन्हा ही झाली दुसरी जनरेशन ही झाली थर्ड जनरेशन आणि ह्या ठिकाणी झाली ही फोर्थ जनरेशन त्याने अजून करायला सांगितले की जी तुमची सगळ्यात ओल्ड असेल ती सगळ्यात तुमची फर्स्ट जनरेशन असेल आणि मग त्यांनी सांगितलं की यच ही कितवी पिढी असेल आपण वरून मजाय चालू केले तरी पहिली झाली ही दुसरी झाली ही तिसरी झाली ही काय झाली यच ही चौथी पिढी आहे यच ही ह्या जनरेशनमधली चौथी पिढी पण त्यांनी सांगितले सगळ्यात ओल्ड जनरेशन जी आहे ती तुमची काय फर्स्ट म्हणजे ह्या ठिकाणी पहिली पिढी आहे फर्स्ट जनरेशन आहे ओल्डेस्ट हे तर सांगितलं आहे द ओल्डेस्ट जनरेशन ही सगळ्यात ओल्ड झाली ओल्डेस्ट जनरेशन इन दिस ग्रुप इज द फर्स्ट जनरेशन ही फर्स्ट आहे ही सेकंड ही थर्ड आणि ही काय फोर्थ मी सांगितलं ते बाण येतात हे बाण अशा पद्धतीने हे बाण अशा पद्धतीने म्हणजे पिढ्यांचा समावेश आहे त्यामुळे हे प्रश्नाचं उत्तर येईल फोर्थ जनरेशन पण हे तर माहिती सांगितली की ओल्डेस्ट जनरेशन ही तुमची काय फर्स्ट जनरेशन आहे हे तर तसं काहीसुद्धा सांगितलेलं नाही आलं का लक्षात हे तर काय सांगितलं का तुम्हाला तसा कुठलाही पार्ट या ठिकाणी सांगितलेलं नाही की सगळ्यात ओल्ड जनरेशन ही तुमची फर्स्ट जनरेशन आहे असं सांगितलेलं नाही मग तुम्ही म्हणणार सर हा प्रश्न कसा सोडवायचा तर बघू आपण पलीकडे जशी आकृती बांधणार आहे तशीच इथं पण बांधणार आहे बघा पहिल्यांदा पी आधी क्यू म्हणजे काय येणार पी आधी क्यू म्हणजे पी क्यूची मुलगी आहे पी मुलगी दाखवली आपण क्यूची पुढं क्यू गुणवले आर क्यू गुणवले आर म्हणजे क्यू हा आरचा भाऊ आहे क्यू भाऊ दाखवायचा आहे आरचा पुढं आर आधी की एस म्हणजे आर एसची मुलगी आहे आर एसची मुलगी आहे आर एसची मुलगी आहे पुढं यस गुणले टी म्हणजे यस हा भाऊ आहे टीचा यस भाऊ आहे टीचा पुढं टी आणि यूमध्ये टी मुलगी आहे यूची आणि यू गुणले फी म्हणजेच यू भाऊ आहे फीचा बघा इथं काय सांगितलं आहे का ही सगळ्यात आपली फर्स्ट जनरेशन असेल जी ओल्डेस्ट जनरेशन आहे ते आपली फर्स्ट जनरेशन आहे असं सांगितलेलं नाही प्रश्नामध्ये मग आयोगाने सांगितलं की आपली दैनंदिन जीवनामध्ये विचार करा दैनंदिन जीवनामध्ये तर ही विचार करेल ही विचार करेल की ही माझी आहे पहिली पिढी मी माझ्या पुढच्या किती पिढ्यांना खाऊ खाऊ लिहू शकतो बसून तर ही माझी पहिली पिढी ही विचार करेल ही माझी दुसरी पिढी ही विचार करेल ही माझी तिसरी पिढी कारण याच्यामध्ये जसं मागच्यामध्ये सांगितलं होतं की ओल्डेस्ट जनरेशन इज अ फर्स्ट जनरेशन असं ह्याच्यामध्ये सांगितलं पण हे तर तसं अजम्शन करायला सांगितलेलं नाही मग ही सांगेल ही माझी आहे पहिली पिढी ही सांगेल ही माझी दुसरी पिढी ही सांगेल की माझी पुढची तिसरी पिढी आहे आपण दैनंदिन जीवनामध्ये बोलताना नेहमी सांगतो की माझ्या पुढच्या कमीत कमी तीन पिढ्या बसून खातील तर ही पण तेच सांगतो आहे माझ्या पुढच्या तीन पिढ्या बसून खातील म्हणजे ही पहिली पिढी झाली माझी ही दुसरी ही तिसरी पिढी तर ह्यामुळं या प्रश्नाचं उत्तर देताना आयोगाने दिली तुम्हाला तिसरी पिढी पण जर आयोगाने सांगितलेलं असतं फीची पिढी ही पहिली पिढी असेल तर एकूण पिढ्या किती त्याच्यात राहायच्या तर आल्या असत्या चार काही जण म्हणत असतील की सर हे कॅटचं पुस्तक कोणतं आहे सांगा बरं जरा खरंच खूप चांगलं पुस्तक आहे 
म्हणजे काय की तुमचं वाचन कुठल्या लेवलला गेलं आहे आयोग तर ते पण तुमच्या लक्षात येईल की हा प्रश्न कॅटच्या पुस्तकातला आहे लॉजिकल रिझनिंग ते पुस्तकाचं नाव आहे तर पूर्णपणे इंग्लिशमध्ये पुस्तक आहे अरुण शर्माचं पुस्तक आहे ओके आणि खूप चांगलं पुस्तक आहे तर याच्यामध्ये जे वेन डायग्रामवर आधारित प्रश्न आहे मी तर मग तो ह्या पुस्तकाच्या बाहेरचा एकही गेलेला नाही आतापर्यंत बरेच जण आता हे आणून पुन्हा कॉपी करायला चालू करतील काय नाही आहे त्याच्यामध्ये विशेष असं पुस्तकामध्ये काय नाही तुमच्या संकल्पना क्लिअर असेल ना त्यातला एक ना एक क्वेश्चन तुम्हाला जमेल मॅक्झिमम क्वेश्चन आयोग ह्याच्याच पुस्तकातून घेत आहे आपण ते आर एस अगरवालचे मोठे मोठे ठोकळे आणून ठेवलेत बाळांनो ते स्टंट बाजी कमी करा अगोदर असं मला वाटतं कारण काय की आपण काय करतो एक मोठं पुस्तक समोर ठेवलं आपल्याला समाधान वाटतं पण खरंच त्यातले प्रश्न येतात का बघा बरं हां येत असतील पण खूप कमी क्वांटिटीमध्ये येतात आणि आपण ते मोठं पुस्तक रेफर करतो त्यात जास्त टायमिंग वेस्ट करतो वेस्ट टायमिंग करू नका जास्तीत जास्त आयोगाचे प्रश्न सोडवा तुमच्या सगळ्या संकल्पना क्लिअर होतील भविष्यामध्ये आयोगाने हाच प्रश्न विचारायचं ठरवलं तर मी सांगतो आयोग काय करणार हा प्रश्न ॲज इट इज विचारणार पण ते सांगणार की जी सगळ्यात जुनी पिढी आहे ती पहिली पिढी आहे म्हणजे त्याच प्रश्न आहे तसंही तर टाकेल ओके तर ही प्रश्न सेट करणाऱ्याची मानसिकता आहे तो काय करेल की मराठीतला मुलगा काय विचार करतो मराठी माणसं काय विचार करतील माझ्या पुढच्या तीन पिढ्या म्हणजे फीच्या पुढच्या तीन पिढ्यात ह्या म्हणून हे तर सांगितलं फीच्या सध्याच्या पिढीचा क्रम निवडा ह्याने एक आजम्शन द्यायला पाहिजे होतं की समजा मी जर असं म्हटलं ह्यांनी जर असं आजम्शन दिलं असतं की फीची पिढी सगळ्यात जुनी पिढी आहे आणि ती पहिली पिढी आहे तर त्यावेळेस मात्र परवान उत्तर आलं असतं चार कारण मग आपल्या व्हीच्या पहिली जी काही पिढी आहे तिला पिढी क्रमांक एक घ्यावं लागलं असतं जसं तिनं आजम करायला सांगितलं हे तर आजमशन दिलेलं नाही लक्षात ठेवा त्यामुळं प्रश्नामध्ये बदल होतो कळ मग हे आपण हे तर जर सांगितलं की ही जुनी पिढी सगळ्यात पहिली पिढी आहे वगैरे असं पार्ट तर हे तर चार येईल हे तर उत्तर मात्र काय ते नाही ठीक आहे त्यामुळे मी दोन्ही प्रश्न डिस्कस केले तर नाहीतर आपल्या मनात कन्फ्युजन निर्माण होईल की अरे मी पुस्तक रेफर करतो आहे सहसा तर तुम्ही हे पुस्तक बघितलं असेल काही जणांनी काही जणांनी बघितलं पण नसेल काही जणांनी क्वेश्चन सोडवले असतील काही जणांनी नसतील सोडवले तर या दोघा मला फरक तुम्हाला समजून सांगितलं आहे ठीक आहे त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर पंधरा बघू जो आपला टाईप नंबर चारमधला मला वाटतं लास्टचा क्वेश्चन असेल आता ठीक आहे तर बघू आपण पुढचा प्रश्न पुढचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर पंधरा एस टी आय मुख्य दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला प्रश्न आहे समजा मी आता या ठिकाणी यप ही केची आई आहे म्हणजे यप कोण झाली सांगा बरं स्त्री झाली यप ही स्त्री झाली ह्याच्यामध्ये आहे का यप त्री यम म्हणजे यप ही यमची बायको आहे ठीक आहे म्हणजे स्त्रीच झाली तर पहिला पार्ट मग सोडवाच लागेल आपल्याला मग इथून सुरुवात करू यप त्री यम पुन्हा हे या पार्ट म्हणजे यप ही बायको आहे कुणाची यमची यफ ही बायको दाखवायची यमची यम ॲटोमॅटिक काय झाला मग पूर्वीच झाला यम फायव के यम हे काय येणार केचे वडील आहेत यम हे कुणाचे वडील येतं केचे ठीक आहे तर यफ ही केचे आई दाखवायची आहे का आहे पहिला पर्याय बरोबर आहे बाकी पुढे जाण्याची काही गरज नाही तुम्ही म्हणणार सर तुम्ही पुढचे काव चेक करत बसलो नाही तर हेच का चेक केलं बाळांनो पहिली स्त्री भेटली आपल्याला इथं पहिली स्त्री म्हणल्या पहिली आकृती काढून मग बाकीचं चेक करायला जायला पाहिजे तुम्ही नाहीतर तुम्ही म्हणणार सर इथं बाकीचं मी चेक करत बसू का तोपर्यंत नाही काय गरज नाही पहिल्यांदा स्त्री भेटली ना यप थ्री यम म्हणजे यप बायको आहे यमची मग अगोदर स्त्री भेटते म्हटल्यानंतर हा पार्ट तुम्ही अगोदर कम्प्लीट करा मग पुढच्या पर्यायला जावा पहिल्या ह्या पार्टामध्ये उत्तर भेटलं पुढचं मग चेक करण्याची काही गरज आहे का नाही त्यामुळे पहिल्याच पार्टामध्ये उत्तर भेटते त्यामुळे पुढे जाण्याची काही गरज नाही तर आतापर्यंत आपण बघितला होता टाईप नंबर चार आता आपण टाईप नंबर पाचला सुरुवात करू पुढचा पार्ट जो आहे तो तर टाईप नंबर जो काय पाच आहे त्याच्यामध्ये मी पझल डिस्कस करणार खूप इझी पार्ट आहे तर ठीक आहे आपण पुढचं पझल पार्टला डिस्कस करायला सुरुवात करू तर मला वाटतं याच्यामध्ये टाईप नंबर चारमध्ये सगळे क्वेश्चन तुम्हाला जमतील याच्यामध्ये डिफिकल्ट पार्ट काय नाही उगत टाईमपास करण्यात काय अर्थ आहे का काहीच नाही तर बघू आपण टाईप नंबर पाच एस टी आय मुख्य दोन हजार चौदाच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला प्रश्न आहे बघा प्रश्नामध्ये दिले स्वाती अमन हे कुणाची तर दास यांची मुले श्री आणि श्रीमती पुन्हा गीता निखिल आणि सन आहे हे डायस श्री आणि श्रीमती डायस यांची आपत्ती तर स्त्री आणि श्रीमती माने यांची आपत्ती राणी दीप आणि नित्य आहेत स्वाती आणि सन यांचे लग्न झाले असून रतिगती आणि मधू हे त्यांची मुले आहेत हा पार्ट महत्त्वाचा आहे हे टोटल डायग्राम आपण काढू शकतो आहे कुठून स्वाती आणि सन आहेपासून तर ठीक आहे आपण त्यांची आकृती काढायचा प्रयत्न करू बघा ह्या ठिकाणी दिले स्वाती आणि सन यांचं लग्न झाले ठीक आहे स्वाती आणि सन आहे 
तर स्वती आणि सन यांचं लग्न दाखवलं त्याच्यानंतर ह्यांच्या आपत्ती दाखवायच्या तर ते खाली दाखवा आपण रती गती आणि मधू रती गती आणि मधू पुढे सांगितले श्रीमती दास श्रीमती माने आणि श्रीमती डायशा चुलत बहिणी आहेत निखिलचे मधुशी नाते काय निखिलचे मधुशी नाते काय आकृती मधूपासून वापर वाचाय चालू करायचे आणि कुठे यायचं निखिलपर्यंत आता हे तर आपण मधूपर्यंत राहलो आहे सध्या ठीक आहे पण निखिल दाखवायचा आता निखिल कुठं दाखवता येईल ठीक आहे आपण आकृती आधी सनय कोण आहे बघा बरं सनय गीता निखिल आणि सनय यांचे आई वडील कोण आहेत श्री आणि श्रीमती डायस म्हणजे हे कोण झाली त्यांची मुलं मग भाऊ सनयचा कोण झाला सांगा बरं निखिल आणि त्यांना एक बहीण पण आहे तिचं नाव आहे गीता आकृती मधूपासून वाचाय चालू केली मधू काय म्हणते बघा मधू विचार करते हे कोण आहे आई हे कोण आहेत वडील आणि वडिलांचा जो काय भाऊ असेल तो काय झाला मग काका तर या प्रश्नाचं उत्तर असेल काका प्रश्नामध्ये सगळा पार्ट सोडवण्याची गरज नाही एक कम्प्लीट कुटुंब मी घेतलं कारण हे सगळी कुटुंब वेगवेगळी होती त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पार्ट सांगितलं त्या दोघांचं कोणाचं तर लग्न झालं आहे स्वती आणि सन यांचं लग्न आहे मग इथून पुढचा पार्ट त्यांची आपत्ती दाखवली आपण एवढं कुटुंब आपल्याला माहिती होतं डिटेलमध्ये प्रश्नामध्ये विचारले मधू आणि निखिलचं नातं त्यामुळे मधू तर आहे पण निखिल कुठं दाखवायचं तर सन आहे त्यांचा आपत्त सन आहे त्याचा भाऊ निखिल आणि त्याची बहीण कोण आहे गीता आणि सनाची जी काय आपत्ती आहे ती रती गती आणि मधू आहे अशा पद्धतीने आपण प्रश्न सोडू शकतो उत्तर येईल का का कारण वडिलांचा भाऊ जो असेल तो असेल तुमचं उत्तर ठीक आहे त्यानंतर बघू आपण क्वेश्चन क्रमांक दोन नाही क्लर्क टायपिस्ट दोन हजार पंधराच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला बघू आपण कसा सोडवायचा आहे एका कुटुंबामध्ये सहा सदस्य आहेत त्यापैकी किती जोडपे तर दोन जोडपे आहेत बघा हायलाइटेड शब्द आहेत तर दोन जोडपे आहेत टोटल मेंबर किती तर सहा सदस्य आहेत त्याच्यानंतर सांगितलं एक वकील हा कुटुंबाचा प्रमुख आहे त्याला मुकेश आणि राकेश हे दोन मुले असून ते दोघेही शिक्षक आहेत बघा कुटुंबाचा प्रमुख आहे एक वकील ते म्हणणार सर वकील म्हणलं तर पुरुषच असेल की मी अगोदर सांगितले मागच्या लेक्चरमध्ये हे तर स्त्री का पुरुष हे मात्र मला सांगता येणार नाही पण त्यामुळे तर वर्तुळ करत नाही मी की चौरस करत नाही कारण इंजिनियर म्हटलं तर इंजिनियर स्त्री पण असते आणि पुरुष पण असतो डॉक्टर स्त्री पण असते पुरुष पण असतो वकील डॉक्टर असत वकील जो आहे तो स्त्री पण असेल किंवा पुरुष पण असेल आपण सांगू शकत नाही मुकेश आणि राकेश हे त्याचे मुलं येतं हे आहे पहिला मुकेश आणि दुसरा मुलगा आहे राकेश आणि दोघं पण शिक्षक आहेत ठीक आहे हे त्याच्या आपत्तीत जे काय वकील असेल तो ओके हे झाले दोन दोघे शिक्षक आहेत असा पाठ झाला त्यानंतर म्हणजे मी इथं लिहितो शिक्षक आहेत म्हणून हे दोघंही शिक्षक आहेत हा पण शिक्षक आहे हा पण शिक्षक आहे दोन जोडपी पाहिजेत कुटुंबामध्ये बघू आपण सौ रीना आणि तिच्या सासूबाई दोघी वकील आहेत पण आता रीना कुठं दाखवायची माहीत नाही पण तिच्या सासूबाई आणि रीना दोघी वकील आहेत पुढं सांगितलं मुकेशची पत्नी डॉक्टर असून तिला अजय हा मुलगा आहे बघा मुकेशची पत्नी काय डॉक्टर आहे मुकेशची पत्नी जी आहे ती डॉक्टर आहे आणि ह्या दोघांना एक मुलगा आहे त्याचं नाव आहे अजय कुटुंबात किती सदस्य झाले बघा बरं एक दोन तीन चार पाच आता एक सदस्य बाकी आहे मग आता प्रश्नामध्ये एक सदस्य बाकी आहे म्हणजे साहजिकच हे तर सदस्य बघा आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक पार्ट पण लक्षात येईल एका व्यक्तीचं लग्न झालं जोडपी तर दोन पाहिजेत शब्द मी सांगितलं जोडपी दोन पाहिजे मग कोणाचं तरी लग्न झालेलं असेल मग समजा तुम्ही म्हणणार सर ह्या व्यक्तीचं लग्न झालं असलं तर ह्या वकिलाचं कोणासोबत तर लग्न झालं असेल तर पण एक वाक्य असं पण दिलं आहे सौ रीना आणि तिच्या सासूबाई मग ही जी सासूबाई कुठे गेली वरती नाही आला म्हणजे ह्याचा अर्थ असा झाला की राखेचं लग्न झालं आहे कोणासोबत रीनासोबत आणि रीना काय मग वकील आहे आणि ह्याच्या सासूबाई सासूबाई काय असतील सांगा बरं सासूबाई आता ही जी सासू जर विचारात घेतली तर हिथं येईल 
आणि ते जसा सुबाय वकिलेत म्हणजे ही व्यक्ती स्त्री आहे बरोबर खूप महत्वाचा पार्ट आहे हे रिना आणि तिचे सासूबाई इथं येणार आणि मग सासूबाईच कुटुंबाच्या प्रमुख आहेत तर ही व्यक्ती आहे हिचा नवरा वगैरे नसेल आता कदाचित मृत्यू झालेला असेल त्याचा पण हे कुटुंब अशा पद्धतीचं आहे व्यावसायिक जोडपे सांगितले व्यावसायिक जोडपे तुम्हाला निवडायचे शिक्षक आणि वकील चालतंय डॉक्टर शिक्षक आहे का बघा बरं कुठं जोडप्यामध्ये डॉक्टर शिक्षक डॉक्टर शिक्षक डॉक्टर शिक्षक डॉक्टर शिक्षक डॉक्टर शिक्षक नाही त्यामुळं तुम्हाला शिक्षक आणि वकील हेच घ्यावं लागेल त्यामुळे हा प्रश्नाचं उत्तर येणार एक नंबर अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रश्न सोडवायचा आहे कुटुंबामध्ये सहा व्यक्ती तर दोन लग्न झालेली पाहिजेत त्यामुळे मी राखेचं लग्न लावून दिलं तर ह्या ठिकाणी रिना हिथं घेऊन चालणार नाही तुम्हाला कारण त्याच्या सासूबाई कशा दाखवायच्या कुटुंबात तर सहाच व्यक्ती तर तर त्याच्यामुळं ह्या राखेचंच आपण लग्न लावून दिलं मग हे तर रिना घेतली तर हे तर काय त्याची सासूबाई वकील आहे लक्षात ठेवा वकील हा एक पेशा आहे त्यामुळे तो स्त्री असेल किंवा पुरुष पण असू शकतो वकील त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येईल एक नंबर प्रश्न सोपा आहे फक्त वाक्य रचनेकडे थोडंसं लक्ष द्यावं लागतं पझलमध्ये बाकी काय सुद्धा अवघड नाही याच्यामध्ये ठीक आहे यानंतर आपण क्वेश्चन बघू पुढचा क्वेश्चन नंबर तीन पुढचा प्रश्न आहे टॅक्स असिस्टंट प्रिलिम दोन हजार सतराच्या परीक्षेमधला हा प्रश्न तुम्हाला जितक्या वेळ सुटत नाही तितक्या वेळ ट्राय करा हा पण प्रश्न तुम्हाला कुठल्या पुस्तकामध्ये जास्त डिस्कस करून दिला जाणार नाही त्याचे कारण वेगळेच आहेत कारण प्रश्नामध्ये काय परन्न ह्याच्यामध्ये एक वाक्यरचना सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे आणि वाक्यरचना खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे ह्याच्यामध्ये त्या वाक्यरचनेचा मी अर्थ सांगेल तुम्हाला कारण असा प्रश्न तुम्ही जर विचार करायला घेतला तर हार्डली तीन चार मिनिट पण घेऊ शकतो हा प्रश्न तर मला वाटतं मी दोन तीन मिनिट विचार करा बरं प्रश्नावर जमला तर सांगा मला दोन तीन मिनिटामध्ये की सर याचं उत्तर हे येत आहे म्हणून तुम्हाला वेळ देतो आणि जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत पॉज करून व्हिडिओ सॉल्व सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करायला बघू सुटतं आहे का ठीक आहे बऱ्याच जणांनी प्रयत्न केला असेल बघू आपण तर इथं सांगितले तीन बहीण भाऊ यांच्या जोड्या ते पुढे दिल्या आहेत जानू नानू कनू यांच्या काली नवी आणि माली या बहिणी आहेत ओके पण नात्यांचा क्रम असाच असेल असं नाही नात्यांचा क्रम म्हणजे काय पहिल्या व्यक्तीची बहीण पहिलीच असेल दुसऱ्या व्यक्तीची बहीण दुसरी असेल तिसऱ्या व्यक्तीची बहीण तिसरी असेल असं असणार नाही असं त्यांनी सांगितले कारण नात्याचा क्रम तसाच असेल असे नाही आणि त्यातलं पुढचं एक वाक्य खूप इम्पॉर्टंट वाक्य नानूची बहीण व नवीचा भाऊ हे काली व मालीच्या भावासोबत कॅरम खेळत आहेत जर कोणताही कोणतीही बहीण खेळण्यासाठी स्वतःच्या भावाची जोडी जर होत नसेल आणि ज्या जानू कॅरम खेळण्यात रस घेत नसेल तर जानूची बहीण दर्शवणार पर्याय निवडा सिम्पल पार्ट आहे जोपर्यंत प्रश्नाचा अर्थ कळत नाही परवान तोपर्यंत हा प्रश्न सोडवण्यात काय अर्थ आहे बघा तुमची काय चूक झाली ते सांगतो आणि आयोगाने ह्याच्यामध्ये काय द्यायला पाहिजे होतं ह्याच्यामध्ये मी सांगेल की थोडंसं आयोगाचं चुकलं मग ते म्हणणार सर चुकलं असेल तर मग आयोगाने दुरुस्त करायला पाहिजे होतं पण बघा आता त्याच्यामध्ये काय सगळ्याची हीच चूक होत असते पण ह्याच्यामध्ये वाक्य रचना मी तुम्हाला बदलून सांगेल काय आहे त्याच्यामध्ये हे तर कोण कोण खेळते सांगा बरं नानूची बहीण बा कॅरम कोण कोण खेळते नानूची बहीण नानूची बहीण ठीक आहे व नवीचा भाऊ नवीचा भाऊ हे काली व मालेच्या भावासोबत खेळत आहेत कालीचा भाऊ आणि मालेचा भाऊ बाळांनो जर तुम्ही असे वाक्य रचना आहे तशी वाचली तर तुमचा प्रश्न चुकणार आहे का सांगतो नवीचा भाऊ कालीचा भाऊ आणि मालीचा भाऊ तिनीच्या तिने भाऊ कॅरम खेळू शकतात का नाही का कारण त्यांनी सांगितले जानू कॅरम खेळण्यात इंटरेस्टेड नाही मग ते म्हणणार सर कसं काय वाक्य रत्न तर बरोबर आहे नानूची बहीण नवीचा भाऊ कालीचा भाऊ आणि मालीचा भाऊ यांच्यासोबत कॅरम खेळत आहेत मग आमचं कुठं चुकलं तुमचं काय चुकलेलं नाही आयोगाची वाक्यरचना मांडण्यामध्ये थोडंसं आयोगाने गफलत केले आणि त्यामुळे आपला प्रश्न चुकतो बरोबर बघू आपण कसं काय उत्तर काढायचं तर ह्याच्यामध्ये बाळांनो एवढं कन्फर्म आहे की नानूची बहीण कॅरम खेळते ठीक आहे नानूची बहीण
पुढचा व्यक्ती आहे नवीचा भाऊ पुढे सांगितले काली व मालीच्या भावासोबत बाळांनो ते कालीचा भाऊ नाही फक्त ती काली आहे आणि तो आहे मालीचा भाऊ म्हणजे बघा नानूची बहीण कॅरम खेळते नवीचा भाऊ कॅरम खेळतोय मालेचा भाऊ कॅरम खेळतोय काली खेळते हे तर कालीचा भाऊ नाही घ्यायचा बाळा नो ही सेपरेट काली नावाची व्यक्ती आहे आणि इकडं मालेचा भाऊ सेपरेट आहे आपण काय करतो हे काली व मालीच्या भावासोबत पण आयोगाचं हित चुकलंय आयोगाने असं द्यायला पाहिजे होतं मालीचा भाऊ शब्द अगोदर द्यायला पाहिजे नंतर काली असं द्यायला पाहिजे होतं हे असं एकत्र वाचल्यावर काय होतं कुठलाही विद्यार्थी असंच वाचणार कालीचा भाऊ मालीचा भाऊ पण ते चुकीचं आहे कशामुळे चुकीचं आहे ते पण सांगितलं तर ही काली नावाची सेपरेट व्यक्ती आणि मालीचा भाऊ हा सेपरेट व्यक्ती आहे आय एक्सपेक्ट करते तुमच्याकडून कॅर एक मिनटाच्या आतमध्ये उत्तर आणून दाखवा अशा पझलचा आणि आपण तर असं शक्य नाही ना बाळांना एवढं शक्य नाही आपल्याला की त्या ठिकाणी सर ते कालीचा भाऊ घेतला आणि मालीचा भाऊ घेतला प्रश्न चुकणार आहे मग आणि ही तुमची स्ट्रॅटर्जी असली पाहिजे मग आता बघा नवीचा भाऊ पण कॅरम खेळतोय कोणाचा भाऊ बघा नवीचा भाऊ कॅरम खेळतोय का खेळतोय तुम्ही म्हणणार एवढी माहिती दिली आहे सर आणि एवढं मी प्रश्न सोडवणार तुम्ही म्हणणार सर मालीचा भाऊ पण कॅरम खेळतोय ठीक आहे मला सांगा बाळांनो नवीचा भाऊ कॅरम खेळतोय मालीचा पण भाऊ कॅरम खेळतोय मग एक व्यक्ती कोणती स्त्री की जिचा भाऊ कॅरम खेळत नाही नवीचा भाऊ पण कॅरम खेळतोय मालीचा पण भाऊ कॅरम खेळतोय मग राहिली काली आणि कालीचा भाऊ कॅरम खेळत नाही मग कालीचा भाऊ कॅरम खेळत नाही मग कालीचा भाऊ कोण असेल सांगा कारण जो कॅरम खेळण्यामध्ये इंटरेस्टेड नाही सध्या तो कॅरम खेळत नाही आहे सध्या असं कोण आहे सांगा तुम्ही म्हणणार सर हे तर आहे जानू हा जानू असा व्यक्ती जो कॅरम खेळण्यात इंटरेस्टेड नाही म्हणजे नक्कीच जानू हा तिचा भाऊ आहे कोणाचा कालीचा त्यामुळे ह्या प्रश्नामध्ये विचारलंय जानूची बहीण दर्शवणारा पर्याय निवडा तर जानूची बहीण कोण आहे मग काली त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येणार तीन नंबर प्रश्न खूप चांगला आहे कुठलाही विद्यार्थी सामान्यपणे हाच विचार करतो कालीचा भाऊ मालीचा भाऊ पण थोडंसं काळजीपूर्वक प्रश्न वाचावे लागतात बाळांनो नानूची बहीण कॅरम खेळते नवीचा भाऊ कॅरम खेळतोय काली खेळते कालीचा भाऊ मालीचा भाऊ खेळतोय नवीचा पण भाऊ कॅरम खेळतोय मालीचा पण भाऊ कॅरम खेळतोय फक्त एका व्यक्तीचा भाऊ खेळत नाही तो म्हणजे कालीचा भाऊ खेळत नाही कारण ह्याच्यात कुठे दिलं का कालीचा भाऊ नाही त्याच्यामुळं राहिलेला व्यक्ती असेल जानू कारण जानू कॅरम खेळण्यात इंटरेस्टेड नाही आहे त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल जानूची जी बहीण आहे ती आहे काली त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येईल तीन नंबर मला वाटतं मी ट्राय केला असेल बऱ्याच जणांनी मी सांगितलं नाही की स्टॉप करा आणि त्यानंतर हे सोडवायचा प्रयत्न करा बऱ्याच जणांनी ट्राय केला असेल थोडासा कॉम्प्लिकेटेड वाटला असेल जी माझी चूक होत असेल अगोदर ती पण तुमचीच होत असेल कारण तुम्ही पण कालीचाच भाऊ घेतला असेल आणि मालीचा भाऊ पण बाळांना सगळेच भाऊ कॅरम खेळणं शक्य नाही नवीचा पण भाऊ कालीचा पण भाऊ मालीचा पण भाऊ तिन्ही पण भाऊ कॅरम खेळ आले तर मग हे वाक्य चुकीचं ठरत आहे मग कारण ज्या नंतर कॅरम खेळत नाही आहे तिन्ही बहिणींचे जर भाऊ कॅरम खेळायला लागले तर हे वाक्य चुकीचं आहे आणि प्रश्नामध्ये दिलेली माहिती कधीही चुकीचे नसते त्यामुळं बाळांना लक्षात ठेवा हे तर फक्त काली नावाचा शब्द आहे नाही तर मालीचा भाऊ हा वेगळा शब्द आहे पण तशी वाक्य रचना चुकीची आहे आयोगाने काय करायला पाहिजे होतं मालीचा भाऊ शब्द सुरुवातील लिहायला पाहिजे होता हे तर असा बदल करा तुम्ही ज्यावेळेस झेरॉस काढा लिहायची त्यावेळेस हे तर असं करा मालीचा भाऊ व काली काली बरोबर कॅरम खेळ फक्त शब्दाच्या आदला बदल करा हे का मालीचा भाऊ व काली बरोबर कॅरम खेळत आहेत बस एवढं वाक्य चेंज करा तुमचा प्रश्न बरोबर आहे कारण ते वाच प्रश्न वाचण्यामध्ये आपली चूक होऊ शकते तर हा झाला तीन नंबरचा प्रश्न ते पुढचा प्रश्न आपण बघू पुढचा प्रश्न आहे असं पूर्व दोन हजार पंधराच्या परीक्षेमधला बघा याच्यामध्ये काही विचारले ए बी सी डी ई आणि एफ हे कुटुंब सदस्य आहेत ई ही इंजिनियर व्यक्ती ईचे वडील आहेत सी ही इंजिनियर व्यक्ती ईचे वडील आहेत ए ही एफची आजी असून ती जिल्हाधिकारी होती बी ही व्यक्ती ईचे आजोबा असून शेतकरी आहेत कुटुंबात दोन विद्यार्थी असून ती भावंडे आहेत एक जण कायद्याची पदवी मिळवण्यासाठी झटत आहे तर दुसरी व्यक्ती समाजकार्यातील पदवीसाठी झटक झटत आहे या दोन विवाहित जोडप्या आहेत हे वाक्य सगळ्यात आहे पे वाक्य ह्याच्यामध्ये किती विवाहित जोडपीतं दोन विवाहित जोडपीतं 
कुटुंबात एक जण शेतकरी आहे एक जण निवृत्त अधिकारी आहे एक जण इंजिनियर आहे आणि एक जण काय न्यूरोसर्जन तर डी व्यक्तीचा व्यवसाय काय हे तुम्हाला काढायला सांगितलं ठीक आहे तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा मी सुरुवात करेल पहिल्या वाक्यापासून सी ही व्यक्ती इंजिनियर व्यक्ती ई चे वडील आहेत सी ही इंजिनियर व्यक्ती ई चे वडील आहेत ई चे वडील आहेत आणि हा काय व्यक्ती इंजिनियर आहे ठीक आहे पुढचं वाक्य ए ही एफ चे आज असून ए ही कुणाच्या आजी एफ ची म्हणजे या ठिकाणी मी एक मध्ये जागा रिकामी ठेवली तो त्या आजी पडला कडेल आहे का आई कडली आपल्याला माहीत नाही तर बघू आपण तर ए ही आजी आणि ती काय होती जिल्हाधिकारी होती होती म्हटलंय पुढचं वाक्य बी ही व्यक्ती ई च्या आजोबा असून बी ही व्यक्ती ई च्या आजोबा असून काय येतं शेतकरी येतं कुटुंबात दोन विद्यार्थी असून कुटुंबात किती विद्यार्थी इथं दोन आणि ते काय येतं भावंड येतं एक जण कायद्याची पदवी मिळवण्यासाठी जटत आहे तर दुसरा काय समाजकार्यातील पदवीसाठी विवाहित दोन जोडपीत ठीक आहे तर याच्यामध्ये सांगितलं एक जण शेतकरी एक जण निवृत्त अधिकारी तर एक जण इंजिनियर आणि एक जण काही निवृत्सर्जन आहे कुटुंबामध्ये तर डी व्यक्तीचा व्यवसाय निवडायचा ह्याच्यामध्ये जरी मी आकृती जोडायचा जर प्रयत्न केला तर आकृती कशी होईल बघा ते म्हणणार सर आता ह्याच्यामध्ये जर मी लग्न लावायचं म्हटलं तर कुणाचं लग्न लावणार तर मी सांगेल की हे आजी आजोबा असं काहीतरी पाड दिल्या म्हणजे वरच्या दोन व्यक्तीचं लग्न होणार बरोबर दिलेली माहिती जी आहे ती मी जोडायचा प्रयत्न करतो ती अशी जोडली जाईल या ठिकाणी ए नावाच्या व्यक्तीचं लग्न झालंय बी सोबत बी व्यक्ती काय शेतकरी वरच्या दोन घटकाचं लग्न ये जिल्हाधिकारी होती जिल्हाधिकारी होती म्हणजे ती झाली निवृत्त अधिकारी जिल्हाधिकारी म्हणजे काय निवृत्त अधिकारी झाली त्याच्यानंतर एक खाली बाण आहे म्हणजे हे ज्यांचे आपत्य आणि आपत्याचं लग्न तर ए आणि बी त्या ठिकाणी सी व्यक्ती आणि सी व्यक्तीला ई नावाचं आपत्ती म्हणजे खाली या ठिकाणी ई आणि ए भाऊभाऊ असणार बा खालच्या दोन डायग्रॅम वरच्या दोन डायग्रॅम एकत्र जोडल्या तर वरच्या दोघामध्ये लग्न असेल तर खालचे दोघं भावंडे असतील हे तर असेल सी व्यक्ती सी व्यक्ती यांचा मुलगा असू शकतो म्हणजे तो झाला इंजिनियर आणि मग ह्या सी व्यक्तीचं लग्न कोणात तरी सोबत झालं असेल एकच व्यक्ती ह्याच्यात गायब आहे आणि दोन विवाहित जोडपी सांगितलं म्हणजेच सीचं लग्न कोणासोबत झालं असेल डी सोबत मग डी व्यक्ती काय झाला तर डी व्यक्ती असेल न्यूरोसर्जन कारण का जी दोन भावंड आहेत त्यातली एक जण कायद्याची पदवी मिळवण्यासाठी झटतोय तर दुसरा व्यक्ती आहे तो समाजकार्यातील आणि मग डी व्यक्ती जो असेल तो असेल न्यूरोसर्जन त्यामुळे हे प्रश्नाचं उत्तर येणार तीन नंबर तर अशा स्वरूपाचा पार्ट आहे मला वाटतं हा पार्ट तुमच्या लक्षात आला असेल खूप इझी पार्ट आहे तर हा प्रश्न बघा तुम्ही कारण वाक्यरचना जशी आहे त्या पद्धतीने तुम्ही विचार करायचे दोन विवाहित जोडपी सगळ्यात आय एम पी पार्ट आहे याच्यामध्ये ह्या दोघांचंच का लग्न लावलं कारण वरचं आजी आणि आजोबा असं एक रिलेशन आहे ह्यांच्यामध्ये ही आजी हे कडं तर हे आजोबा म्हणजे या दोघांचं लग्न असेल खाली या दोघामध्ये गुणाकार का घेतला कारण हे सगळ्यात खालच्या स्टेजला येतं मग इथल्या व्यक्तीमध्ये एक साखळी राहिली म्हणजे हे तर काय असणार ह्यांचा एक मुलगा असेल आणि त्याचं लग्न झालेलं असेल डी सोबत वगैरे ठीक आहे तर मला वाटतं हा पार्ट खूप इझी आहे त्यानंतरचा आपण क्वेश्चन बघू क्वेश्चन नंबर पाच पहा ए बी सी डी ई एफ आणि जी या कुटुंबाचे सदस्य आहेत ज्यामध्ये चार वयस्कर असून तीन बालके आहेत किती बालक आहेत त्याच्यामध्ये तीन बालक आहेत प्रश्नामध्ये सांगितलं की याच्यामध्ये काय आहेत चार वयस्कर आहेत आणि तीन बालक आहेत त्यापैकी दोन यप आणि जी मुली आहेत बघा तीन बालकापैकी दोन मुली इथं दोन काय तर मुली इथं यप आणि जी मुली इथं राहिलेलं काय असेल मग एक मुलगा असेल ठीक आहे ते पण बघू आपण ए आणि डी भाऊ असून बघा आता ए आणि डी भाऊ इथं ये घेतला आणि तर डी भाऊ घेतला त्यांनी सांगितले की हे डॉक्टर आहे हा डॉक्टर घेतला विकते आपण 
ई एक इंजिनियर असून दोन भावपैकी एकासोबत विवाहबद्ध आहे ईला दोन आपत्ती आहेत बी म्हणजे ह्या वाक्यापासून आपल्या ईचं लग्न कोणासोबत लावायचं हे कन्फर्म नाही त्यामुळे मी त्या पुढचं वाक्य वाचून बी डी सोबत विवाहित आहे बी कोणासोबत विवाहित आहे डी सोबत बीचं लग्न ह्याच्यासोबत झालंय मग एवढं तर कन्फर्म आहे त्याच्यामध्ये बीचं लग्न जर डी सोबत झालं तर मग ईचं लग्न कोणासोबत झालं असेल मग ई ही एक इंजिनियर आहे आणि दोन भावापैकी एकासोबत विवाहबद्ध आहे ठीक आहे आणि ही व्यक्ती झाली इंजिनियर त्यांनी सांगितले ई एक इंजिनियर असून दोन भावापैकी एकासोबत विवाहबद्ध असून ई ला दोन आपत्ती आहेत किती आपत्ती आहेत ह्यांना दोन आहेत चार तर व्यक्ती झाले तिथंच आता बालकच राहिले असतील जी राहिले ती आता बा बी डी सोबत विवाहित असून जी त्यांची आपत्ती आहे ह्यांचं आपत्ती काय घ्यायचं आपल्याला जी तीन बालकं दाखवायचे झाले का तीन नाही हे तर एकच आलंय त्यात ए पाणी जी मुली तर मग हे त्यांचं एक उलते एक आपत्ती असणार जी मुलगी झाली मग इथं काय होणार सांगा बरं राहिलेले घटक कुठले त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणणार सर एक तर सांगितले यप यप पण एक मुलगीचा असणार राहिला पार्ट कुठला ह्यात एक घटक शिल्लक आहे कुठला सी मग सी काय असेल मुलगा असेल तीन बालकापैकी दोन मुली तर म्हणलं एक राहिलेला काय असेल मुलगा असेल त्यांनी विचारलं की सी कोण आहे सी हा कुणाचा मुलगा आहे सांगा बरं एचा मुलगा आहे जर यांचा विचार केला तर ए आणि एचं लग्न झालंय त्यांचा सी हा मुलगा आहे त्यामुळे पहिलंच उत्तर असेल ईची मुलगी आहे असं म्हणता येईल का नाही कारण ईचा मुलगा आहे तो यपचे वडील म्हणता येईल का नाही यपचा भाऊ म्हणता येईल जीचा भाऊ म्हणता येईल का नाही तर तो विचार करेल हा जीचा भाऊ आहे का नाही तर बघा जी विचार करणार हे कोण येतं वडील हे काय वडिलांचा भाऊ म्हणजे हे काय झाला चुलत भाऊ कारण बघा ना वडिलांचा जो भाऊ असतो तो चुलता आणि चुलत्याचा मुलगा म्हणजे काय झाला चुलत भाऊ त्यामुळं जीचा भाऊ म्हणता येणार नाही चुलत भाऊ म्हणावं लागेल त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येईल एक नंबर पुढचा प्रश्न आहे एस टी आय मुख्य दोन हजार सोळाच्या परीक्षेमधला बा ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे एका कुटुंबातील सहा सदस्य पी क्यू आर ए बी व सी हे चित्रकार इंजिनियर व्यवस्थापक कलाकार नृत्यकार व लिपिक पण अनुक्रमे आहेत का नाही ए नृत्यकार असून पी चे आई आहे ए काय नृत्यकार आहे आणि पी चे आई आहे बा ए नृत्यकार आहे आणि पी चे आई आहे ठीक आहे पुढचा पार्ट बी हे इंजिनिअरचे वडील आहेत बी हे कुणाचे वडील आहेत इंजिनिअरचे मग हे तर इंजिनियर स्त्री दाखवायचा का पुरुष हे काय मला माहीत नाही इंजिनियर आणि त्याचे वडील काय दाखवायचे आहेत आपल्याला बी कारण हा एक पेशा आहे आणि तो स्त्री का पुरुष हे सांगता येत नाही बी हे इंजिनिअरचे वडील आहे मात्र ते कलाकार नाहीत हे कलाकार आहेत का नाहीत बी नावाचा व्यक्ती कलाकार नाही जशी वाक्य रचना दिली त्या पद्धतीने मी मांडून घेतोय हा व्यक्ती कलाकार नाही क्यू हे आर ह्या इंजिनिअरचे आजोबा आहेत क्यू हे क्यू आजोबा दाखवायचे कुणाचे आर या इंजिनिअरचे ह्याच्यावर काय सिद्ध होते इंजिनियर कोण आहे सांगा बरं आर नावाचा व्यक्ती आहे ठीक आहे त्या पुढचं वाक्य बीचा विवाह पी या चित्रकारासोबत झाला आहे बी हा व्यक्ती पुरुष आहे हे तर माहिती आपल्याला आर पी हा चित्रकारासोबत झालेला आहे बीचा विवाह कोणासोबत झाला आहे पी हा चित्रकारासोबत म्हणजे पी कोण आहे स्त्री आहे हे आहे चित्रकार सी ही याची नात आहे बा सी कुणाची नात आहे याची ह्याच्या अगोदर आपण एक प्रश्न बघितला होता आणि त्याच्यामध्ये असा एक पार्ट आला होता सगळ्यात वरच्या लेवलचे जे डायग्राम असेल ते आपल्याला माहिती आहे तर याच्यामध्ये बघा काय करता येईल तुम्हाला हा पार्ट जर तुम्हाला दिलाय तर आपण कसा मांडू शकतो ह्या पार्टला तर मी विचार तर असं करू शकतो की सर ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं काय करता येईल का की ही सगळ्यात लो लेवलची डायग्राम हे खालच्या लेवलची म्हणजे ही काहीतरी बहीण भावंड दाखवू शकतो किंवा हे एकदम वरच्या लेवलची म्हणजे ह्याच्यामध्ये आजी आजोबांचं लग्न दाखवू शकतो असं काहीतरी करता येईल का हो करता येईल बघू मग काय करता येईल तर मी काय करेल मग आता की हे तर 
क्यू आणि हे चलत न लावेल कारण काय की त्या स्टेजमध्ये जर आपण विचार केला तर हे सगळ्यात वरच्या लेवलचे डायग्राम आहे मग मी काय केलं क्यू आणि हेच लग्न लावलं क्यू येतं आणि हेच सोबत लग्न लावलं ठीक आहे आणि सगळ्यात खालच्या लेवलला जे डायग्राम आहे खालच्या लेवलला जे डायग्राम आहे ते कोणाचे ह्यामध्ये सगळ्यात खालच्या लेवलला आहे आर नावाचा व्यक्ती जो आहे इंजिनियर आर नावाचा व्यक्ती जो काय आहे इंजिनियर आणि खालच्या लेवलला एकदम सी नावाची व्यक्ती आहे ती सी नावाची व्यक्ती मी इथं लिहितो आणि इथं एक वाक्य पण दिलं आहे सी ही व्यक्ती येची नात असून ती व्यवस्थापक आहे सी काय व्यवस्थापक तर तो पण पार्ट आपण इथं लिहून व्यवस्थापक पुढं ये जी आहे ते नृत्यकार आहे ठीक आहे पुढचा पार्ट आता याच्यामध्ये बी आणि पीचं लग्न दाखवायचं मग हे तर मला वाटतं की बी आणि पी आपण दाखवायला पाहिजेत आणि पी नावाचे व्यक्ती चित्रकार आहे इतना एक वक्य संगित दोन पेशा शिलक है एक मजे कुछ राहल्या भागा पर लिपिक दुसरा मजे कलाकार बी बदल संगित कि बी कलाकार नहीं है कलाकार नहीं मे तो संगा बर लिपिक मग रहा का संगा बर कलाकार तो कलाकार आल क्यों आ तो मैं विचार ले चे पति को चे पति को संगा बर क्यू आ तो कोई कलाकार है तर बघा तुम्ही आयोगाचा एक मागचा प्रश्न आपण सोडवला होता आणि त्या प्रश्नामध्ये मी सांगितलं होतं की एकदम वरच्या लेवलला जे डायग्राम आहे त्यामध्ये आजी आणि आजोबा आहेत आणि त्या आजीनं आजोबाचं आपण लग्न लावून दिलं मग त्यांना काहीतरी एखादा आपत्ती असेल जसं मी मागच्या प्रश्नामध्ये सांगितलं होतं की दोन जोडपी त्याच्यामध्ये मग याच्यामध्ये सहा व्यक्ती सांगितल्यात म्हणजे कदाचित त्याच्यामध्ये काय असेल की वरच्या दोन व्यक्तीचं लग्न झालेलं असेल त्यांची आपत्ती वगैरे असा पार्ट असू शकतो त्याच्यामुळं मी हा पार्ट अशा पद्धतीने मांडला आहे आणि ज्यावेळेस तुम्ही ह्या आकृत्या काढत असता त्याच्यामधून सगळ्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर होत असतात फक्त काय की प्रत्येक वाक्य वाचायचं आणि ते मांडायचं मग दिमागामध्ये हे विचार आला पाहिजे की मी आता काय केलं पाहिजे याच्यामध्ये मी एवढं तर विचार करू शकतो ही आहेत आजोबा मग ही आजी असू शकते हे एकदम खालच्या लेवलला आहेत म्हणजे भाहुंड असू शकतात मध्ये एक पार्ट शिल्लक आहे म्हणजे बी हे व्यक्ती जे आहेत इंजिनिअरचे वडील आहेत बी व्यक्ती आहेत इंजिनिअरचा वडील आहे तर अशा गोष्टी तुमच्या काय होतील ऑटोमॅटिक क्लिअर होतील आणि मला वाटतं हे सगळ्यात बेस्ट अप्रोच आहे की तुम्ही या पद्धतीने मांडत राहा ऑटोमॅटिक सगळे डायग्राम तुम्हाला व्हिज्युलाइज होईल तर याच्यानंतरच आपण पुढचा क्वेश्चन बघू हा होता क्वेश्चन क्रमांक सहा तर या पुढचं क्वेश्चन आपण डिस्कस करायला सुरुवात करू पुढचा प्रश्न आहे कंबाईन ग्रुप बी पूर्व परीक्षा दोन हजार अठरा तर या प्रश्नामध्ये जी माहिती सांगितली ती माहिती खूप महत्त्वाची आहे म्हणजे काय बघा आता ह्याच्यामध्ये तीन पिढ्यांचा समावेश आहे खरं तर तीन पिढ्या म्हणजे काय समजा या ठिकाणी असे डायग्राम आहे इथं हे झाले तीन पिढ्या ओके तर अशा तीन पिढ्यांचा समावेश आहे म्हणजे काय आजी आजोबा त्याचे मुलं पण आहे इथं नातू ओके तर अशा स्वरूपाचे म्हणजे तीन पिढ्या पहिल्या वाक्याचा अर्थ कळाला असेल सगळ्याला बघा वाक्याचा अर्थ तुम्हाला लक्षात आले पाहिजेत वाक्याचा अर्थ जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही तीन पिढ्याचा समावेश आहे पहिलं वाक्य क्लिअर झालं ए बी सी डी ई आणि एफ हे सदस्य व दोन जोडपी असून किती जोडपी तर दोन म्हणजे नक्की त्याच्यामध्ये आजी आजोबाचं लग्न झालेलं असेल ठीक आहे त्यानंतर खालचं जे पिढे असेल त्यांचं लग्न आणि पुन्हा खालील राहिलेले दोन काय असतील नातव असतील नातवंड प्रत्येक सदस्य केळी चिकू आणणस अंजेर पेरू वसंत यापैकी विशिष्ट फळाला विशेष पसंती देतो एकही पुरुष सदस्य अंजीर वा पेरू विशेष पसंत करत नाही म्हणजे पुरुषाला अंजीर आणि पेरू आवडत नाही पहिला पॉईंट लक्षात राहील तुमच्या पुरुषाला अंजीर पण आवडत नाही आणि पेरू पण आवडत नाही अंजीर पण नाही आणि पेरू पण नाही मग हेच फळ आवडणारे व्यक्ती काय असतील रे स्त्री असतील जर हे फळ आवडलं तर ती व्यक्ती असणार स्त्री पुरुषाला अंजीर व पेरू आवडत नाही म्हणजे स्त्रियांनाच ही फळ आवडू शकतात पहिलं वाक्य क्लिअर झालं सी ही ईची सून असून बघा आता सी ही ईची सून असून सी सून आहे कोणाची ईची मग आकृती कशी काढू शकतो बघा 
ई चिशन दाखवा मान लो ये एक मुलगा आला पाजे आ मग हा मुला लग्न लवल पाजे कु सोबत सी सोबत तर सी जा सोन कु तिला का आवड़ता सग जा मन संगित आननस हा व्यक्ति आवड़ता आननस पहला पार्ट क्लियर जा बी डो बी जो ड चा अविवाहित मुलगा है बरबर बी जो डी चा अविवाहित मुलगा है डी चा अविवाहित मुलगा डी चा अविवाहित मुलगा को बी ठीक है तेजनतर संगित कि बीला का आवड़ो चिक्कू जास्त आवड़ो मैं संगित कि तो चिक्कू विशेष पसंद करो मे आल चिक्कू यफ है एच नातोंड यफ है एच नातोंड एच नातोंड दाखवा नातोंड ज्याला दुसरी दुसर पीढ़ी का जोड़पने दत्तक घके हे काय दत्त घेतलेलं आहे यफ हे काय दत्त घेतलेलं नातवंड आहे दुसऱ्या पिढीच्या शब्द खूप महत्त्वाचा आहे दुसरी पिढी म्हणजे घेतल्या व्यक्तीने काय घेतलं आहे ह्याला दत्त घेतलं आहे आणि यपला संत्री आवडत नाहीत ह्याला काय आवडत नाहीत संत्री आवडत नाहीत मग आम्ही हे तर लिहितो संत्री आवडत नाहीत ह्याला तर संत्रे इथं गुन्हाकार लिहितो ठीक आहे पुढं ये ही व्यक्ती अंजीर विशेष पसंत करते येला काय आवडतं अंजीर मग तुम्ही एवढं तर सांगू शकता की सर ह्याला अंजीर आवडते म्हणजे ही व्यक्ती स्त्री असेल का पुरुष असेल कोण सांगू शकते स्त्री का पुरुष असेल ते म्हणणार सर साहजिकच पुरुषाला अंजीर आवडत नाही म्हणजे जे अंजीर आवडणारी व्यक्ती आहे ती आहे स्त्री म्हणजे या ठिकाणी ये नावाची व्यक्ती झाली स्त्री ठीक आहे पुढं तिची जोडीदार व्यक्ती केळ विशेष पसंत करते हे जो एक जोडीदार आहे येचा एक जोडीदार आहे आणि ह्याला काय आवडतं तुम्ही सांगितलं आहे त्यांनी ह्याला केळ विशेष पसंत करते तर हे दिलेली माहिती तुम्हाला हे सगळी माहिती आपण एकत्र करायचा प्रयत्न करू तुम्ही म्हणणार सर आता माहिती कशी एकत्र करणार बघा एकदम सिम्पल आहे अगोदर ही मेन डायग्राम असेल कारण ही पहिली पिढी इथं दुसरी आणि ही तिसरी पिढी असणार त्यामुळं इकडं आकृती बनवताना मी ह्या साईडला बनवून दाखवतो तुम्हाला ह्या सगळ्या डायग्राम एकत्र करतो तर याच्या अगोदर मी इथं ए पार्ट दाखवतो इथं स्वस्तिकचं चिन्ह इथं चौरस असा ह्याला आवडतात केळे ह्याला आवडतात अंजीर पुन्हा इथून एक खाली बाण येतो पुन्हा इथं खाली एक बाण येतो यप आणि यपला संत्री आवडत नाहीत संत्री आवडत नाहीत ठीक आहे मी हा पार्ट लिहितच नाही आणि यप दत्त घेतलेला आहे ते म्हणणार सर आता मग हा पार्ट कसा दाखवायचा खाली कुठला पार्ट दाखवायला पाहिजे ते तर मला वाटतं की या ठिकाणी बी का ये संगा बर अविवाहित है सगत महत्वाचे मजे बी हा सेकंड स्टेज लेल का अजिबसुद्धा यार नहीं मजे साहजिक तुम्हारी आकृति अभी है कि ये ई कड़ून इत एक व्यक्ति लग्न जाए मजेच ई नावाचार व्यक्ति कुट आला पाजे जर तुम्हें मनना सर ई नावाचार व्यक्ति मैं इतना दाखो मैं ई नावाच व्यक्ति इत कारण एक आपत्य दाखवा अन तपत्याच लग्न दाखवा मजे इत एक आपत्य आल आपत्याच लग्न दाखवा दोन पिढ्यांचा समावेश आहे याच्यामध्ये तीन पिढ्यांचा समावेश आहे त्या दोन जोडपीत हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे मग ईला सून दाखवायची सी नावाची सून आहे तर सी नावाची सून आली आता ते म्हणणार सर आता काय दाखवायचं आता राहिलं आहे डी आणि बी डी आणि बी कुठं दाखवायचं डी कडून खाली बाण यायला पाहिजे म्हणजे तुम्ही दाखवला पाहिजे डी आणि या ठिकाणी दाखवला पाहिजे तुम्ही बी आणि इथं आला पाहिजे तुमचं चौरस ह्याला आवडतात चिक्कू त्यानंतर त्यांनी सांगितलं आहे की सीला आननस आवडतात ह्याला आवडतात आननस ह्याला संत्र आवडत नाहीत ह्याला संत्री आवडत नाहीत म्हणजे कुठला फळ आवडत असेल सांगा बरं दोनच फळ शिल्लक राहिली असतील आता तर यपला संत्रे आवडत नाहीत म्हणजेच ह्याला आवडत असणार पेरू बरोबर कारण दुसरं फळ शिल्लक राहिलं नाही कारण संत्रे आणि पेरूच राहिले म्हणजे ह्याला आवडत असणार पेरू आणि ज्या अर्थी ह्या व्यक्तीला पेरू आवडतो त्या अर्थी ही व्यक्ती असली पाहिजे स्त्री कारण मी सांगितलं आहे पुरुषाला तरी पेरू आवडत नाही म्हणजे जेप नावाची व्यक्ती काय असली पाहिजे स्त्री आणि मग 
हा व्यक्ति का हा व्यक्ति जो डी है तेल कुछ फल आवड़ा राहले कुछ फल सतरे तो हाला सतरे आवड़ा डायग्राम कश बनवा सुरुआत के लिए सगत बेस्ट डायग्राम है हित मैं हित एक आसा व्यक्ति पाजे जैच मुलगा मुला लग्न पाजे कारण दोन पीढ़ तीन पीढ़ियां जो समाज है तो दोन जोड़पीत ये पैल जोड़प हित दुसरे यार मग अनु पोरान इतना डी आ सी पार्ट मैं घाला है कल का कारण का घे आता विचार प्रश्न की उत्तर दयाच प्रयत्न करूँ विधान दिल डी सतरे विशेष पसंद करते तो ये मुलगा नहीं डी सतरे विशेष पसंद करते तो ये मुलगा नहीं ये मुलगा नहीं गा मटल चुकी से नहीं कारण तो मुलगा है पे संगित नहीं मन ओके तो मुलगा नहीं मटल वाक्य का चुकल ई हा निश्चितपने कुटुंबा पुरुष सदस्य है ई कुटुंबा पुरुष सदस्य है का है बराबर है बी सी ने मुलगी दत्तक घी का बगा हे दत्तक घप ये दत्तक है तो दत्तक मुलगी ही यप ही का मुलगी मजे दोन नंबर चुन बी आ सी पार्ट का बरबर है तो ते संगित कि हत पर उत्तर कुछ ले बरबर है तो अपन संगू शको कि सर हतल ये सोडल ना सभी बरबर है मजे का एक खेरीज सर्व सर्व एक खेरीज सर्व तो एक खेरीज सर्व मे तो हमें ए सोडला तो बी आ सी का बरबर है तो अशा स्वरूप हा प्रश्न है अगोदर एक बेसिक डायग्राम तुम्हें मांडा प्रयत्न करा हेम तुम्हें जर मैं विचार लगे सर तुम्हें हिंट कस का तुम्हें शोधता है हेमेंद हा प्रश्न अस का सोड़ सोड़ता बगा ज्यास मैं तुम्हारा हे अगोदर जे पजल घे बगा बर जित जित आजी आजोबा आल दोन जोड़पे आए तो मैं पैया आजी आजोबा लग्न लवल पे का मुलगा लग्न लवल खाली जी नातवंड आते हैं मात्र मैं लग्न लवेल नहीं अशा कमीत कमी अपन तीन प्रश्न बगित बाड़ान जर तुम्हें बगित ना तो तुम्हार लक्ष्य ती अरे हाँ प्रश्न हा टाइप है हाँ प्रश्नातले काही बेसिक शब्द खूप महत्त्वाचे असतात त्यांनी प्रश्न डेफिनेटली सुटतो हे असे थोडेसे चित्र काढले ना हे असं बेसिक एक दोन तीन लगेच उत्तर येते काढता याच्यामध्ये जास्त डेफिकल्ट आणि एक एक मार्क खूप महत्त्वाचा असतो पोरांना तर मी म्हणत नाही की तुम्हाला पंधरापैकी पंधरा मार्क पडले पाहिजेत पण आपण कमीत कमी आठ नऊ दहा क्वेश्चन तरी ट्राय करू शकतो त्या प्रश्नाची उत्तर बरोबर आणायचा प्रयत्न करू शकतो कारण मेरिट तुम्ही त्यातले सगळेच मार्क सोडून दिले तर ते काही कामाचे नाही ओके तो मैं वाटते यार नर अपन बगू आठ नंबर चला पुढ़ क्वेश्चन तो हा प्रश्न सोपा होता जास्त का अवगड़ ना होता तो बगू अपन आठ नंबर का क्वेश्चन का दिला है तो पा टाइप नंबर पांच मदला आठ नंबर का क्वेश्चन एम पी एस सी पोर दोन हजार सोला तो ये हा प्रश्न चुकी है तो मु हा क्वेश्चन का मैं डिस्कस करना नहीं क्या मैं एक सेपरेट टाइप बनना डेटा सेपीसीएनसी नवाच पार्ट है बरच पुस्तक महाग आर एस अगरवाल के महा कहीं क्वेश्चन आता डेपी से डेटा सेपीसीएनसी वर से तो हमें एक पहला अपन ये एक प्रश्न है तो तो एक मैं आकड़ा टाकला हेमें तो एम पी एस सी पूर्व दोन हजार पंद्रह हा प्रश्न का सोड़ा बता हा प्रश्न विचार प्रश्ना मे विचार एम चार से नाते का स्वरूप प्रश्न विचार है तो आ प्रश्न सोड़ता फ्त बगा अगोदर अ नंबर वक्या ने प्रश्न सुटतो है का मेजे उदाहरण अ नंबर वक्य तुम्हें वाचा सुरुआत करा फ्त अ पार्ट ने प्रश्न सुटतो है का मे अ पार्ट घ एफ या भाव ने ए घा भाव घ एफ पूरे वक्य संगित जो तई वडिला एक उलता एक मुलगा है यप का है आई वडिला एक उलता एक मुलगा एक उलता एक मुलगा मान लगे का संगा बर हाठिका स्त्री कारण बरा मधे समझा दोन तीन बहनी आल एक मुलगा तो एक उलता एक है एक उलता एक मे बहनी भरपूर है मुलगा मात्र एक हा यप ने कुछ लग्न के लिए डब्ल्यू सी लग्न के लिए पूरे संगित कि जैसे कुना से लग्न के लिए डब्ल्यू सी डब्ल्यू आली पाजे स्त्री आणि ही डब्ल्यू नावाची व्यक्ती जी यम ची बहीण आहे कुणाची बहीण आहे यम ची बघा यम चे आरशी नाते काय यम आणि आर आहेत का ह्याच्यामध्ये नाहीत मग पहिल्या वाक्याने प्रश्नाचं उत्तर देता येईल का अजिबात सुद्धा देता येणार नाही म्हणजे अ नंबरच्या वाक्याने प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही मग मी विचार करेल की ठीक आहे अ नंबरच्या वाक्याने प्रश्नाचं उत्तर देता आलं नाही तर ब नंबरच्या वाक्याने प्रश्नाचं उत्तर देता येईल का तर ब नंबरच्या वाक्याने प्रश्नाचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न करेल मी डब्ल्यू आणि यप यांची आर ही एक एक मुलगी आहे डब्ल्यू आणि यप यांची आर ही एक उलती एक मुलगी आहे डब्ल्यू आणि यप यांची आर ही एक उलती एक मुलगी आहे तुम्ही म्हणणार सर फक्त ब ने प्रश्नाचं उत्तर देता येईल का एवढा पार्ट बघितल्यानंतर यम आणि आरचं नातं सांगता येईल का फक्त ब ने नाही सांगता येणार अ ने प्रश्न सुटला नाही ब ने सुटला नाही मग तुम्ही म्हणणार सर आता अ आणि ब एकत्र करून मी प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करेल अ आणि ब ने ठीक आहे बघू आपण अ आणि ब ने प्रश्नाचं उत्तर सोड काढता येईल का मग तुम्हें हा सग आकृति एकत्र कराएं ठरवल ए गुणुले यप 
एफ च लग्न डब्ल्यू सी तनतर डब्ल्यू गुणले एम डब्ल्यू आनी एफ हम बान ये तो आर कड़े मैं हम तुम्हें एक गोष लक्षा दी यम आर च नात संगित हम बम चे आर से नाते का आरपासन आकृति वाच चालू के लिए तो आर मानना हि को वड़ील हि को आई आई का भाव आल तो मा आई की बहन आल तो मवशी मजे मामा का मवशी हे प्रश्न उत्तर अपने का देता नहीं मग तुम्हें मनना सर आता अ आ बने पे दोनों ने प्रश्न उत्तर देता नहीं मग प्रश्नाच उत्तर का चार नंबर पर कारण अ कि ब यापैकी को महती पुरेसी नहीं कारण दोनों पार्टी एकत्र के लिए तरी प्रश्न सुटत नहीं आसा प्रश्न सोड़ता डे डेटा सफिशियसी वे नेह लक्षा ठेवा फ्त अने प्रश्न सुटत है का बगा फ्त ब ने सुटत है का बगा अ ब च कॉम्बिनेशन ने प्रश्न सुटत है का बगा हमें दोनों पार्ट कॉम्बिनेशन के उत्तर काड़ता नहीं पा आतापर्यंत अपना आयोग के कितने क्वेश्चन बैठले मैं संगित होता मगे जे तीन पार्ट है तैयार टोटल अपन क्वेश्चन कवर के लिए होते चौपन क्या अपुढ़ पार्ट होता ज्यादे अपन क्वेश्चन कवर के लिए तो पंद्रह क्या अपुढ़ पार्ट मे हम पार्ट नंबर पांच मे तेजे क्वेश्चन कवर के लिए सात कारण आठवा क्वेश्चन अपन एलिमिनेट के टाइप नंबर सहा मे एक बगित है अे सगे क्वेश्चन जर तुम्हें बगित तो टोटल सत्यात्तर क्वेश्चन अपन डिस्कस के माला वाटते कि हित तो आयोग के सगले क्वेश्चन संपले था आज का अपन क्वेश्चन ऑफ द डे बगू क्या अपन यू पी एस सी जे क्वेश्चन है तो लेक्चर नंबर दहा मे बगू आ ज्यादा वाटते कि एम पी एस सी अपने लस पी एस सी तो नौ लेक्चर बगा एम पी एस सी से पूछ लेक्चर है दह नंबर तो यू पी एस सी पर आधारित है ठीक है तो अपन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बगू तो आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है प्रश्न व्यवस्थित पहुन गया वीडियोला पॉज करा हे प्रश्नाच उत्तर दयाच प्रयत्न करा बयाच विद्या कॉमेंट सेक्शन में उत्तर ये मैं हेजा अर्थ का विद्यार्थी खूब मन ला वीडियो बढ़त है कई जन फ्त वीडियो आला क्लिक के पहात नहीं तो आज तस होता का मैं तो तुम्हें पूर्ण वीडियो बगा तुम्हारा खूब फायदा होल आप डो डायरेक्ट कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन के लिए टोटल सत्यात्तर क्वेश्चन एक्सप्लेन के लिए यू पी एस सी जे का क्वेश्चन है तो पूछ पार्ट मे आती तो लास्ट शेवट का पार्ट आए एम पी एस सी से नौ पार्ट है तुम्हारा नौ पार्ट बगने की गरज है ठीक है तो बगा हा प्रश्नाच उत्तर दयाच प्रयत्न करा ठीक है भेटो अपन पूछा लेक्चर मे